一九七五年秋分，双水村的人谁也没有想到，孙少安这家伙出门一个月，竟然带着一个大眼睛的山西姑娘回来了。孙少安从陕北奔波到山西，来见这个未曾谋面的未婚妻。女方家一番款待后，孙少安酒足饭饱的睡了一觉。没枕头，靠着就睡了。哎，秀莲，这大热天的，你烧什么炕啊？你看爸爸热的，满头是汗。我怕他凉着。那你放心不？呀，他醒了，快走快走，快走快走。哎，哎，竹雀在打他。少安，你找朱雀干什么呀？推他。可是这儿没有朱朱雀呢。有没有杰雀啊？哎，杰雀在这儿，在这儿，这这这，快快去。啊。哎呀，我从小到大一顿也没有吃过这么多东西。呃，这些个粮食。出了太可惜了，还不如喂鸡。少安，一会儿村里有人办酒席，说起来你也算家里的亲戚，走，一块儿吃酒席去。还吃？喝的直上头，那是咋吃碎呀？哎，这是有莲的干兄弟，从陕西来的。哦，叫孙少敢。哦，你姓少。哎，你是你喝高了吧？啊，喝高了，就是。再喝，再喝，再喝，再喝，来来来。来，来，少敢，你让媳妇早点说话吧。啊！哎、不是饿，我饿死死。哎呀，喝酒吧，这都是乱了套了。哎呀，喝酒吧，喝酒，乱了套，乱了套。哎、你们村的人真有意思啊！我、啊、老实的很，他怕你老实。啊啊啊！喝喝喝喝啊！哎呀，这秀莲这咋了？这是，哎呀，慢点吧，放了你，就是就是，哎哎哎，过来，过来，过来过来过来来来来来，好好好好，走走走走走，爸爸爸爸去，哎呀，你呀，慢点慢点慢点，上来呀，今天咱俩继续喝啊，开始开始喝喝喝，不用了，哎呀，你让秀莲睡觉，咱俩继续喝啊，快点喝再喝，真有量，喝还有量。哎呀，你们别老喝酒，吃点菜嘛！哎，秀莲，你把那丸子汤放下。啊，姐夫跟你说点事儿。你咋了嘛？咋了？不用管，不用管。姐夫，啊，咋了嘛？你少安哥哥喝完酒就要走了。啊？走哪儿去啊？啊，呃，那个吃完他就回家了。你要走了？别打他！<笑>他不能走。哎，为啥不能？为啥不能走、啊？为啥嘛？你们把他惯成这样，人家咋走嘛？你要走，进来就走。张<笑>安，你看你一说要走，他都生气了。哎，你多住几天吧，别走了。对对。<笑>赵干，你看啊，我这大女子秀英，还有姐夫常有林，和我对你都是非常的满意啊。哦，啊，你看秀莲，一见你就倾心，喜欢的都不愿意离开你了。我这个酒这次有点喝多了，要喝醉了有点。我就是要你这句话啊，喝醉了好，喝醉了你就能敞开心思说话。嗯，你到这儿来不就是咱定亲来了吗？你要是满意，咱今天就把这个事情三锤两棒子定个音。定什么
，秀莲的事儿吗？哎呀，你你不要，哎，得看秀莲愿不愿意。那你的意思是，就是说，只要秀莲愿意啊，你就愿意。啊，就是这个意思。哎呀，太好了、啊啊！你看，那个那个，现在就去快去快去快去快去！哎呀，来活活活，来快去快去，再再再喝再喝人呢？嗯，出去了。哎，饿的一副的。哎，你的衣服，秀莲洗了，晚上洗，早上干。哦。少安，我给你问了，秀莲说你就是她要找的那个人，还说你这个人身上有一股很强的汗性，让她觉得跟了你之后啊，那讨吃要饭都是放心的。<笑>你看看这个女子。他喜欢的你不行，就是嘛，这才来了一天，他把心都交给你了。哎，少安，你今天喝了不少酒，喝点醋，醒醒酒。哦，来，那，爸，少安，你们聊，我先出去。不喝，还喝？我今天要拼上老命也要给你喝。你不喝醉，你心里没有肺腑之言。兄弟，听我说，不敢再喝了，不敢喝了啊！我受不了了，我就是不喝也能敞开说。不喝就不喝了吧，闷酒，喝碗醋，醒醒酒。我这女子咋了？实际秀莲从小在村里只上了个小学，压根就没上初中。为什么不爱上学？她天生不爱上学。她跟我说了，我不爱上学，我愿意回到家里，在地里劳动，她自由。哎，这样到了二十几岁了，她心里也烦了。村里的后生，周围庄子的后生，他一个一个挨个排了一遍，没有一个满意的。咋回事啊？没有主意的人，我这个当爸的，有一次给他开玩笑的，就说：“你在这儿没有一个你主意的人，那干脆让你姐夫在外地给你找一个。”哎，秀莲就认真了，他说：“爸，如果外地有我满意的。”我就是给他到天南海北，我都愿意。不是叔啊，是这，你这个心思我明白。他哥们家这个烂瓜的日子，你也知道是个穷家。这个我都知道。这个你的二妈就是我们娘家人吗？是自家人吗？你俩的亲事早都应该定下了。是这，你看我这个当爸的也说了一天了，他姐夫他姐都说了一天嘛，你跟秀莲啥都没有说嘛。你看这样行不行？明天一大早，你俩到地里干活去，你这样接住，你多问他几句，你才能知道秀莲对你到底是个啥想法。天也不早了，你喝点醋啊，呃，早点休息。
我先帮我过去休息了啊。我们家，老的小的加在一起是六七口人，一天也吃不上一顿饱饭，几年也吃不上一回肉，就是这样。这几年又添了几口人，我姐夫王满姨，二爸二妈，我弟少平，妹妹兰香，奶奶和爸，这一大家子人，都是靠我一个人打。我们村还有个算命的，万有书会看手相给我看过，说我命短，活不长，早晚得累死。你说我能让你跟我回去遭这个罪？那不是把你害了吗？兄弟，这长得是个好妹子，你以后肯定能找个好人家。有好日子等着你。愿意娶我，我就心甘情愿的跟你走。只要是我秀莲愿意，我不嫌穷，谁也不能说啥。再说了，这穷怕什么？穷又扎不下根儿，将来我来帮你家过光景。媳妇儿来了，是吗？这一边的，走，咱去看看。走不是婆姨，还没有登记呢。哎呀，你看看看，二妹，收入不高，哎，盖棉，这半家说了啊，姐夫，哎，我这个上面啊，你这个一对队长，过去填不了，你就下到地里干活了。现在你看。太阳都照到屁股膜子上，你才吃药了啊！就说、是、你钻在药里做什么了啊？就是娶一个媳妇嘛，看把你给累的。哎呀，这想的事儿啊，爸又说，我们现在就是把亲事定下来了啊，还没有登记，那不敢叫婆姨啊。爸又说，你要再乱讲话啊，我可把你这脑袋塞到裤裆里，让你老王看瓜了。哎你看，少安把媳妇都领回来，要闹闹少安吧。
莲姐。秀莲是谁呀、啊？奶奶，是大哥带回来的大嫂。大嫂，呃，玉后，大嫂是谁呀、啊？嘿哈，妈。爸。哎。我来帮你扫。呃，可不敢，不敢，不敢。哎呀，你打扫累了一天了，不敢让你干活嘛啊！来，那些来一下，快做做饭去。哎哎，我来，我来，我来。哎呀，你你可不敢让你干活啊！你你歇着嘛啊！我去，闺女。柴火。行吧。秀莲从小就不娇惯啊，让她干完没事啊。少安、啊，哎，你带的这个女子长得真俊。你看，你奶奶不糊涂，心里清楚的很，着急着嘞。来。可是不能让人家干活去打把手去哈！哎呀，没事，爸，你让他干吧。哎呀，你这个女子真是哈，一进门哈，这这还没登记了就叫爸。哎，可不知道是该答应还是不该答应。哎，那个柴火没了，我还想批，没找到斧头呢。好斧头，哈哈，那啥，我我我给你找去哈。瑞燕儿，你来，你来，瑞燕儿，你给我带点心了没有？嗯，奶奶，润叶儿，他咋没给我带点心呢？这是秀莲，秀莲呐、啊，秀莲是谁呀、啊？天天在家里陪着奶奶，闷不？不闷。奶奶可好了，我喜欢跟她聊天。你俩都聊什么？聊好多事呢，还有聊到那个润叶，润叶比我好。奶奶岁数大了，不要听她胡说。少安哥，我也想给奶奶买点心，就像润叶一样。我从山西来的时候，我爸给我钱了。哦，你爸今天来信了啊，说问你在这儿咋样，问你什么时候回去。不要撵我，你是不是嫌我在家里吃闲饭了？那等明天，我跟你一起上山，跟你出工去。不要胡想。你走的时候不是和你爸说了吗？住个四五天，我怕你在这等的时间太长，他们吵醒了。你要是再撵我，那就说明你心里嫌我不如那个瑞年。哎，秀莲，我现在把这个话说完啊，以后你不准再提瑞叶这个名字啊，能行不？舍不得离开。哎呀，你先回去啊！等春节我再许你回来吧。啊！你就让我多待几天吧，就待几天。老四哲，那你给家里回个信，你就说你再多住几天。我是怕你爸吵醒，张安哥，我可高兴。你高兴是你又可以跟你多待几天了。秀莲，喜欢什么颜色就选啊，钱够。给你一成的吧。啊？不需要，家里还有好多事情没做呢，我随便扯个事就好了。你咋的？成，我知道。要是不扯呀，你爸那儿也过不去，你回去也没法交代。哎，你看这个你喜欢不？哎呀，你看，同志，你看他穿啥颜色好看？一个好一点的料子。我俩结婚的时候他穿。你俩的倒有意思。有意思。你搬上这儿来的，穿金红穿的衣裳，我见多了，都是女同志打场变卦。给男方在原来说好的建设和布料上再加一门
不加盟就赌气不扯以上，也就意味着不领结婚证可。还有这样的事啊？咋没有？我就见过一些后生，你别的跑出去买个香水让几钱，有的凑不够钱，就急得蹲在忙死铺的墙底下哭鼻子。你这个对象，只要你给他扯一身儿，还不要好布料，还想着先给你扯好衣裳。哎呀，稀罕！名寺里的很，就像电影里面才有的写进人物。电影里的人家真的说啊，你四叔哈，你算一下，一套被褥加上铺的盖子，一共多少钱？你这是干啥？给你爸扯个被褥啊！我爸不要，他啥都不缺，而且他知道你们家的光洁。你爸养的这么大，你扯一套被褥暖的，他老人家的行、哎。不会挑理的，挺好的。要要要！哎，不要！你们这一对儿，真让俺感动。你们一定能过好。哦。来，俺给你们选，就这块儿，你摸一下这料子，这是新到的顶笼料子，这料可好了。哦。他穿正合适。你要是给自己扯一身，就这个最私心，价格也便宜哦，好看。我不要，我要便宜的就行了。哎，咋能不要的？来扯布就是给你做衣裳，要了啊？我这一身就够了，真不要。你要你回去得把你姐看着好看呀。我爸我姐都听我的，不要他们会给我做衣服的。那你现在听我的？不要，到底要不要？要啊！你们你们商量一下，别把布扯坏。哎，同志，麻烦你了。不要这些被褥啊！不要这些西装，你给他做身好的，给我做身便宜的就行了。真行，那这个被褥一定要啊！不要，被褥也不要，不要呀！要你怎？贵死了！你不。奶奶爱不爱吃？爱吃就好。来，哎，小齐车来。那小安哥车来了，我走了啊。小安哥，我会想你的，你等着我，我很快就回来。哥，装一点这个花椒和大料啊！是要做肉啊，在家里要办什么事儿吗？哎，这对面这个理发店理个发多少钱？女人剪个头三毛，汉子剪个头两毛五分钱一个，这么贵啊？那平常你的头是谁给你理的？哥、哎，这个头是我们队的会计给理的，啊，有一套理发工具，都是他给我教。这葫芦露的手艺啊，可好着嘞！哦，你看，我看你这个人，是不是要做新女婿啦？啊，这次让你给说对了。大哥，回来了。大哥，你理发回来了。小安，师傅，哎呦，你回来了。啊，刚到是吧？刚到，刚到，路上顺利。哎，顺利，顺利。我跟秀莲在柳林打了一个顺车，到黄浦的，一下下就到你家门口了。你坐吧，啊，你坐。哎，我爸呢？你爸？咱爸去外有叔家准备闹婚的东西去了。闹啥？咋？咱的习俗你都忘了？爸明天要涂上红脸蛋，抹上红嘴唇，耳朵上还要挂俩大红枣嘞。哥，你明天也得涂红脸蛋，我给你画吧，我画的肯定比他们画的好。山哥，你回来啦！奶奶，慢点，山哥，来看看瑞燕妹子买的礼物吧。多好看的背面啊！这是杭州出的吧？也得要五六十块钱呢。那都收拾好了
媳妇儿叫少平把我背到田奶奶家。今天我家少安要去婆姨，我不能在这儿占地方。奶奶，嗯，你不走，给你梳头啊。嗯。让兰香给我梳啊！你今天要做新媳妇儿了，奶奶，我给你梳，我知道轻重了。过来啊！哎呀，翠娃，啊，这是我的贺礼。胡桃说：“咋好让你破费呢？买一个暖壶就行了嘛，你买两。”这叫什么话嘛？婚姻大事，好事成双嘛！啊，还闹洞房的嘛？少安呐，他呀，就是没有我和你心眼多。你看，看人家秀莲。是这亲家在福堂家，哎，他说这个日子南方不好过来，哎，等待会儿人散了，哎，没人了，过来吃席。哎呀，这不是封建吗？啊！哎，俊才，不要喝了，来来来，你到我屋里去把那个陕西来那个老贺，哦，去叫来叫热闹热闹。没事，快快快，让王彩娥几个婆姨一块去。王彩娥走啊！跟上跟上，快快快！唱起来来，我把那酒曲子唱呀，起来个一个呀，嘿，那要的嫂子会扭的手嘛，一个呀，嘿，我一声就把那天呀，就开个一个呀，嘿，喝我敬你一杯酒啊！哎呀。我和秀莲敬你一杯酒，我不吃。少安，我把秀莲养这么大，今天就交给你，她就是你的婆姨，想大想骂，随意的变。对呀，寻思顺了吧，喜事吧。干事呢，干事呢。哎呀，少干事呢。我钱二叔。我钱二叔来了啊！哎，来来来。俺小叔的规定啊，这个有教皇的参加红白喜事，这是吉利的征兆。来来来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，来，
老小青的心情就不一样，你不掉渣子，掉渣子，白天生一个，早一个，早一个，早一个。这赛貂蝉，我们招待了有福州。是的，亲爱的秀莲，你才是我的婆姨。从今往后，我们就要开始在一起生活了。但愿你能永远像现在一样，爱我，核心帮助我，和我共同称服这个穷家薄业吧。睡觉谁还洗脚？这毛病就是你给我惯下的啊！现在要不洗个脚，都睡不着觉了。这咋是毛病嘛？这可是好习惯。这烫了脚啊，睡觉是不是舒服多了？我孙少原是个有福的人，就是委屈过这个婆姨。只要你对人好，俺就不觉得委屈。哎，俺对你好吗？好着呢。少啊，要不我跟我爸写封信，让他给咱们捎点粮食吧。哎，不该给你爸写这个信啊。为啥？你爸也不容易，咱们家这么多人，捎多少粮食够吃？你填进去连个印都续不见啊。我本来也这么想过。你说要是咱们两个单独过光景，没过多久就会成为这村里的上等家。根就不需要我爸补贴，这日子很快就会过得红红火火的。哎，哎呀，娘干事娘分了家？哎呀，急什么啊？我话还没说完呢，疼死我了！我心里清楚着呢。这南下啊，你长大了，马上就要上高中了，还得去县城里。你大姐呢，拉扯着两个孩子也不容易。毛蛋马上要上学了。姐夫又是个逛鬼，全靠咱家养活着。要是分了家，就你爸爸一个人跟少平，你养活不了一大家子呀。不是你这说了半天，到底要说什么？哎呀，你听我把话说完嘛。那你就快点说吧。我还知道，你宁愿跟我离婚，也不愿意分这个家。所以我一有了分家的想法，就立马给扔了。真的？真的，因为我是你婆姨，我得跟你一起支撑这个家。哦，你是绕了半天，想说的是个这个？是这。这绕的哥呀，你真是个好婆姨呀！哎，咋了？这个灯照碎了啊！你说结婚都一年多了，咋老是怀不上呢？要再不行，就上医院看一下。哎，对了，瑞叶结婚，你知道吗？
，这女人这一辈子图个啥呀？不就是能找个对她好的人？是。李小倩要是能对她好，瑞也就能幸福。干什么？啊？你找事啊？嗯、啊？你忘了咱们结婚的时候，瑞妮还送了咱们两块断背面呢。他现在结婚了，咱们得还礼呀。把这背面再还回去？当然不是了。这是五十块钱，这是我爸走的时候留给我的。我当时在想，还给你缝一个大场子呢。你拿去吧，给瑞妮买些像样的东西。还有这个，这是我的嫁妆，你把这只也给瑞叶，就算是你这当哥给妹子准备的嫁妆，你看行不？兄弟，你真好。对于少安来说，润叶在他心里掀起的暴风骤雨已经慢慢平息下去，代之而来的。是贺秀莲温暖的感情，在抚慰她暴风雨过后的心灵。柴草够了吧？够了，够了，马上照好了。哎，爸，邵、嗯、小平咋还没有回来吃饭？在学校了。这个金家碗，呃，最早的，金光亮的娃叫个金三锤的，不可怜。哦。嗯，我少平做先生了，好啊！我少平长大了。奶奶，少、嗯、平现在教村里的娃娃们识字做人嘞，好得很。啊，我<笑>少平做先生了，他教娃娃，那什么时候教少安的娃娃呢？奶奶急着抱重孙子嘞。哎，这俩好着的吧？哦，是这，爸，我们已经去看过医生了，说我们的身体没有问题，没问题就好。哎，你们还年轻，晚两年生娃也没事，先干干练练子，把日子过一段再说嘛。吃饭了，兰香，你来吃，我来喂奶奶。阿香，你吃饿这吧。你是不是生我气了？我就知道你生我气了，后来都没跟我说过。你就是嫌我吃饭的时候给你捞愁的吗？你还知道啊？本来我都不愿意说这个事，既然你说，那我就要说你了。哎，你说咱们家里这么多口人，那一锅饭里面是糖多粮少，你把那个愁的都捞给我吃，让其他人吃稀的，你不像话、啊、你！你一天出力最多，你该吃愁的呀。那咱们这个家隔一两天的挣个黄棉馍馍。又没有油水，那别说是出山挣命的了，就是整天待在家啥也不干，那也扛不住这呀。哎，咋你还有理了？你不敢再这样干了啊！年轻人要向着老人。这顿顿都是黑豆、高粱、辛条，能在喝稀的时候能吃个黑面馍馍，那就是谢天谢地了。你说你呢？你那么辛苦，你哪扛得了这呀？我是心疼你。不要老心疼我了，爸爸那么大岁数了，蓝翔在长身体，奶奶半坛子炕上，你把愁都给我吃了。我跟你说啊，秀莲，你对我好的太过分，我也要捶你。那你捶我吧。我没结婚之前，穷我不怕，我就想，咱俩只要好好干。这光景肯定能好，我结了婚才知道，这一年份的粮食他根本就不够吃，还得供养少平兰香上学。哦，现在少平不上学了，这才算好一点
，少安，我吃不饱，我不怕，我一定不能让你饿着呀！你不要再说了，好不好？哎，是不是这个烂毛光景，你跟饿过得受不了了？啊，你记住了啊！饿就是宁可饿着不吃饭，也不能喝愁的让家里人吃席的饿，咽不下去。其实秀才，我心里知道你是心疼我。宁可自己饿着，也不想让饿人吃不饱。我心里知道。哎，不要再说吃饭这个事了，说的饿都饿了。饿了，那我就给你弄点吃。哎呀，不敢再弄了，明天再吃。哦，这个世上除了吃饱饭，还有什么事是最快活的？什么事？就是早啊！瞎说。真的。健康吧，有问题也是饿的。想杀你？世上无难事，只要肯不寒等。我肯定有办法，以后让你们过上好日子。不急啊。给你想的，你咋跟个羊一样啊你啊？我走到哪呀，你就撵到哪、啊。这会儿拙的功夫，你咋又撵出来了？你给我站住！你这是什么意思？把奶奶吃的白面膜拿给哥干啥？我问你话呢，一年四季到头来就那么几顿外子，这次逢年过节留给奶奶吃的，你知道不？你记住啊，在我们这个家里，只有奶奶能吃这个白面，就是毛蛋也不能碰你。要再这样给我捶脸！瞪什么眼？哎，秀莲，你咋回事啊？把这个白馍拿回来了，赶紧给我还回去！哎、这是爸爸让我拿给你的，是吧？真是爸让我给你的。哎呀，你就吃吧，你晚饭啥都没吃，早饿了。哎，你这个人咋这么不懂事呢、啊？你，奶奶多大岁数了？那牙口不好，吃不了粗粮，你知道不？咱们是当晚辈的，要孝顺她的晚年，知道不？我知道，我又不是不孝顺奶奶，那她一顿饭也吃不完那么多呀。我拿这个又不是给我自己吃，我就是想让你吃好点。你还跟我顶嘴是不是？这一个馍奶奶能吃一天，你一下就拿出来两个，一顿才蒸出五个馍。啊，爸让你拿你就拿。我就是想让你吃好吃饱。你怎么回事的？哎。
家都有了。是啊，有是吧？人家都怀上了，之前不确定啊，没敢说。今天医生给看了。啥呀？这是啊！哎呀，好啊！哎，这怀着娃的路上小心点啊！哎。也是我的家，我回去借钱就是为了咱这个家。孙家人已经无比沉痛的获悉，源溪县医院对秀莲的诊断结果是肺癌。好看，嘿，这次水下的猪长得太俊了，弄得跟今天要结婚一样，像个新媳妇。哎，秀莲，我记得咱俩成亲那天，你的脸上画了两个红球球，咋不画了？现在不流行那个了。哦。给我扎上吧。咱结婚那会儿，日子多么喜欢。我在想，等日子好了，我还要跟你举行一次像样的结婚仪式。没想到今天就实现了。哎呀，今天不算，放心。再给你办一次结婚仪式，我还要看你脸上的红球球。好，快等着。哎呀，哎呀，这还可以哦。好着呢，好着呢。这就是亚洲戏，到时候啊，让少南、秀莲和县里的领导一起说减肥。对，少奶奶。哎，我总觉得还是找一块红绸子算了。这个背面儿，我总觉得是那个……哎呀，你找不着红绸。哎呀，是个红的就行了。我本来还想拿个这个红球衣往上盖的，太小了。<笑>这个是我和秀莲结婚的时候，瑞叶送给我们的背面啊。哎，是。少安哥啊，谢谢你能聘请郝红梅当这个学校的老师。哎呀，咱们两家人不要说谢啊。哎，这挺好。嗯，好着呢，好着呢。哎呀，我操！你这个对联贴反了，哎，你看，哦，趁着上午，我想去县医院看一眼秀莲去。啊，秀莲一个人不能行，你走，不管我。哎，那你跟奶奶能行？能行。爸，我在想，今天咱家这个年过什么？还过剩的，谁都没说回。我把秀莲接回来过年吗？不能行，大夫是不能动，就是不能动。秀莲想回来，秀莲想回，那就回。哎，秀莲，哎，奶奶你咋回事？过年了。
，吃过饺子再走啊。哦，好好，你也坐那，你咋还出来了？嗯、呃，秀莲，过年了，吃了饺子再走，啊。好。嗯，恶霸货这个事儿真是真香啊！嗯，秀莲，吃它不疼啊？哦哦哦，我吃不了。秀莲，你出去了，早点回来。嗯嗯啊，我一定早点回来，肯定过年哦。嗯，啊，那我去。慢点啊！你看，俺现在夜里逃生呢，他们找不到你了，可着急了。呀，你还管这个？过年了，俺就想让你高兴。哎，你咋还蹦出两个苹果出来？这过年了嘛，平平安安的。真行的，奶奶等着你吃饺子了。哎，少安啊，天快黑了，你这一路拉过去能行？我给你找个人吧。哎呀，你不用饿能行。这路上饿熟得很，哪里有坑哪里不点，很清楚。行，那你慢点啊。哦，差点忘了，你看，过年了啊，给孩子压岁钱。哎呀，不要不要不要！你拿着嘛，你给娃买个糖吃啊。哎，当年的夸父大会，夸父是假的，现在是真的了。秀莲，哎，赶紧好起来啊，好日子等着你们呢。好哦，行，走吧，走了啊！哎，慢点啊！哎，给家里带好啊！好，走了，慢点。哎，小霞，今天过年，妈来陪你待一会儿。你妈是应该来的，可她一时糊涂犯了错误。不过你放心，你妈会回来的。妈的好闺女，爸对不起你。在你年幼的时候，我因为工作太忙了，从来都没有好好照顾过你，小夏。你的那个少平，还是那个平凡的少平，还是那个淘炭的男人。他现在考上了省飞炭技术学校，还写了一本书。最近还写了一篇文章，在报纸上发表，纪念他曾经生活过的岁月和土地。山依然是往日的山，九级古塔，没高也没低，依旧巨人一般的耸立在那里。可他心中的山脉和高塔，却坠落了，留下的只是一片黄土和一片瓦砾。但是。夜已经深了，不知是哪根神经引进他回到了住宿的地方。城市在熟睡，他醒着，眼前不断闪现的，永远是那张霞光般灿烂的笑脸。
小夏，爸走了哎，这次少平和蓝翔原来上的县里中学，哎，有日子没有过来了，我想来看一下。哎，那个时候家里是真穷啊。少平在这趟上学吃了不少苦，每天吃的都是黑面膜，吃的是病菜。一到大饭的时候，他老是躲起来，等同学们都打完他再出来。这娃要强的很。记得又一次啊，队里那个老黄牛病了，我带着他到县里的兽医站看病。叔叔给少平送五块钱的学费来，唐思豪就是在这趟。他说他要退学，说十八也不要这五块钱的学费。当时我就急了，把他打了。我们哥俩在这推推搡搡，就因为这五块钱，不知道十八时候就给弄丢了还。就在这儿找啊！这几天每天都下一场雨夹雪，这草场上就像烂泥潭一样。哥，那钱，怕是早就叫人给踩烂了。能找着的我找着，啊？哥，你看过火车吗？啊？我偷着去看过火车，我应该是坐火车离开这里的人。哎呀，哎呀，少平，哎呀，找着了，找着了，你看看我就说能找着吧，哈哈哈哈哎呀，哎。我不是这个世界的人，我不属于这个世界。我就知道你想的是这。你看别的同学吃得好，穿得好，你嫌自个家里穷，心里憋屈是这不好。你记住哥一句话：人穷志短磨出新，再穷志也不能短啊！你不懂，我是找不着我自己，我不想憋屈的活着。有什么憋屈的？这有学生有什么憋屈的？读了几天书，还读成不是这个世界的人了，那你是哪个世界的啊？我告诉你，少平，你眼下看的我、啊，咱爸的二爸，这都是一个世界的啊！你赶紧帮哥找找钱了啊！你不懂，我不懂、啊，哼！我十三岁就不上学了，回家里劳动，为的是。不就是为了让你和咱妹上学有书读吗？你说你读个啥？啥叫苦？真正的苦，不是累，也不是饿，最难熬是心里苦。行了，不要搁这杵着了，过来，帮哥找找钱。哎，黄河水总有晴的那一天啊。哎，这雪，我不上了。上！我已经给学校交过退学申请了。为啥叫退学申请？
谁让你退学的？谁让你退学的？赶紧把退学申请书给要回来！去呀、啊！我带你去，走走走走，把申请书给要回来！你给我要回来！你干啥呢你、啊？你要干啥？块钱来，想给你干啥干啥祸事，叫你跟同学这一家给大没有了。嘿，哎，不难受，不难受啊，上学幸福着呢。是这啊，今天咱哥俩必须把这钱给找出来。找出来以后，先把学费交上，啊！哎呀，好了，不难受，不难受，啊，来，来，王哥一块儿找钱啊，必须得找出来。哎呀，这家里啊，只要有个上学的就不穷啊，再苦再烂，保证日子也不怕，有希望。少平，今天咱哥俩必须把这钱。必须把这五块钱给挖出来，我就不信了啊！我刨不出来这五块钱来。那你后来找着了吗？其实这个钱根本就没有丢，一直攥在他手里。他就是想给家里减轻负担，才要退学。正想回来看看，别咋回事。行，哎，这这个是仲平，我在信里跟你提到过的，过完年我们就结婚了。呀，哼，哥，好后生啊，好着呢。兰香，嫂子，秀莲
，这次中平过了年就和咱蓝翔成亲了。好，好，哥，我和兰香怕你们看不见路，就来接你们。哎，没事没事，哥，我来。哎呀，不用不用，哎呀，我是我自己就可以了，你就照着路就好了啊。嫂子，带仲平在前面，给咱们打灯。哎呀，坐坐坐，可以带路，客气啥嘛？走走走走，哥。够黑的，你这样的啊？哎。咱们见不上个面面，哎呀，拉花花的，一个在那山上摇，一个在那走，拉不上个花，哎呀，找你。陈醋味儿，熏得你都不敢在这个屋子里看书了。啊，走了，走了。哥，停吧。咋了？嫂子。你醒醒，秀莲！秀莲，你醒醒，秀莲！你嫂子被盗了，药呢？把你帮我找找你嫂子的药。啊。我在这儿，我在这儿。水呢？水呢？蓝小哥倒水，给我倒水。哥，不行，咱快上医院吧。上什么？哎呀，哥，嫂子她不行了。什么？不行了？家门口了，过了年了，这是咋了，秀莲？奶奶在家等着你吃饺子呢，秀莲，秀莲啊，你咋？
。哎呀，你可不能有事，咱得继续往前走，往前看。我知道你心里有一份责任，要不要你负这份责任。我想让你重新选择。少安哥，我愿一辈子和你好。惹他四个十八位置，他就四个十八位置。你看你哪一点你配得上我家乐业？今天我把他让给你。张安哥，可就是说笑来闹洞房的嘛。你进来，把我想跟心爱的人过一辈子的梦想破灭了。你为什么不娶她？因为你不敢。我爱如一，比你强一百倍，胜过你一百倍。我可以为她去死，你敢吗？过去的感情就像是牙齿，丢了就没有。装上也是假的。爸，咱不分这个家，这个家是你跟少安的命。你没有办法，张先。我忘不了这个烂包的家，我做什么都是为了你。老天爷，你要不要我活？不是看你贫穷和富有，而是看你都做了些啥。你们才是这个土地的主人，我们就是为你们这些主人服务的。我听说，种地的老百姓不想授权，心比天高顶屁用，你就是个农民。不是就为了活着。你跟别人不一样，你是一个有另外世界的人。我是个平凡的人。一个平凡的人，也可以过得不平凡。只有永不遏制的奋斗，才能使青春之花，即便是凋谢，也是壮丽的凋谢。
醒了。